செகண்ட் செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ இறை வார்த்தைகள் சிந்தனை இறைவன் புகழ் பாடல் பொது காலம் இருபத்தி ஒன்றாம் வாரம் சனி முதல் வாசகம் ஒருவருக்கொருவர் அன்பு செலுத்த கடவுளிடம் இருந்து நீங்களே கற்றுக்கொண்டவர்கள் ஆயிருக்கிறீர்கள் ஒருவருக்கொருவர் அன்பு செலுத்த கடவுளிடமிருந்து நீங்களே கற்றுக்கொண்டவர்களாயிருக்கிறீர்கள் திருத்தூதர் பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் சகோதரர் சகோதரிகளே சகோதர அன்பை பற்றி உங்களுக்கு எழுத வேண்டிய தேவையில்லை ஏனெனில் ஒருவருக்கொருவர் அன்பு செலுத்த கடவுளிடமிருந்து நீங்களே கற்றுக்கொண்டவர்களாயிருக்கிறீர்கள் உண்மையிலேயே நீங்கள் மாசிதோனியாவில் உள்ள சகோதரர் சகோதரிகள் அனைவரிடமும் அன்பு செலுத்தி வருகிறீர்கள் அன்பர்களே இதில் இன்னும் முன்னேற வேண்டுமென்று உங்களிடம் கேட்டுக்கொள்கிறோம் நாங்கள் உங்களுக்கு கட்டளையிட்டது போல உங்கள் வேலையை மட்டுமே பார்த்து கொண்டு உங்கள் சொந்த கையால் உழைத்து அமைதியாய் வாழ்வதில் நோக்கமாயிருங்கள் ஆண்டவரின் அருள் வாக்கு இறைவா உமக்கு நன்றி பதிலுரை பாடல் திருப்பாடல் தொன்னூற்றி எட்டு பல்லவி ஆண்டவர் உலகுக்கு நீதி வழங்க வருகின்றார் ஆண்டவர் உலகுக்கு நீதி வழங்க வருகின்றார் ஆண்டவருக்கு புதியதொரு பாடல் பாடுங்கள் ஏனெனில் அவர் வியத்தகு செயல்கள் புரிந்துள்ளார் அவருடைய வலக்கரமும் புனிதமிகு புயமும் அவருக்கு வெற்றியை அழித்துள்ளன பல்லவி ஆண்டவர் உலகுக்கு நீதி வழங்க வருகின்றார் கடலும் அதில் நிறைந்தவையும் உலகும் அதில் உறைபவையும் முழங்கிடுக ஆறுகளே கை கொட்டுங்கள் மலைகளே ஒன்று கூடுங்கள் பல்லவி ஆண்டவர் உலகுக்கு நீதி வழங்க வருகின்றார் ஆண்டவர் முன்னிலையில் மகிழ்ந்து பாடுங்கள் ஏனெனில் அவர் உலகுக்கு நீதி வழங்க வருகின்றார் பூ உலகை நீதியுடன் ஆண்டிடுவார் மக்கள் இனங்களை நேர்மையுடன் ஆட்சி செய்வார் பல்லவி ஆண்டவர் உலகுக்கு நீதி வழங்க வருகின்றார் நற்செய்திக்கு முன் வாழ்த்தொலி யோவான் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காவது வசனம் ஒருவர் மற்றவரிடம் அன்பு செலுத்துங்கள் என்னும் புதிய கட்டளை நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் நான் உங்களிடம் அன்பு செலுத்தியது போல நீங்களும் ஒருவர் மற்றவரிடம் அன்பு செலுத்துங்கள் என்கிறாராக நற்செய்தி வாசகம் சீரிய பொறுப்புகளில் நம்பிக்கைக்கு உரியவராயிருந்தீரவியும் தலைவனாகிய என் மகிழ்ச்சியில் நீரும் வந்து பங்கு கொள்ளும் சிறிய பொறுப்புகளில் நம்பிக்கைக்கு உரியவராயிருந்தீர் எனவே உம் தலைவனாகிய என் மகிழ்ச்சியில் நீரும் வந்து பங்கு கொள்ளும் மத்திய எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் அக்காலத்தில் இயேசு தம் சீடருக்கு கூறிய உவமை விண்ணரசை பின்வரும் நிகழ்ச்சி வாயிலாகவும் விளக்கலாம் நெடும் பயணம் செல்ல விருந்த ஒருவர் தம் பணியாளர்களை அழைத்து அவர்களிடம் தம் உடைமைகளை ஒப்படைத்தார் அவர் அவர் திறமைக்கு ஏற்ப ஒருவருக்கு ஐந்து தாளந்தும் வேறொருவருக்கு இரண்டு தாளந்தும் 
இன்னொருவருக்கு ஒரு தாளந்தும் கொடுத்துவிட்டு நெடும் பயணம் மேற்கொண்டார் ஐந்து தாளந்தை பெற்றவர் போய் அவற்றை கொண்டு வணிகம் செய்து வேறு ஐந்து தாளந்து ஈட்டினார் அவ்வாறே இரண்டு தாளந்து பெற்றவர் மேலும் இரண்டு தாளந்து ஈட்டினார் ஒரு தாளந்து பெற்றவரோ போய் நிலத்தை தோண்டி தம் தலைவரின் பணத்தை புதைத்து வைத்தார் நெடுங்காலத்திற்கு பின் அந்த பணியாளர்களின் தலைவர் வந்து அவர்களிடம் கணக்கு கேட்டார் ஐந்து தாளந்து பெற்றவர் அவரை அணுகி வேறு ஐந்து தாளந்தை கொண்டு வந்து ஐயா ஐந்து தாளந்தை என்னிடம் ஒப்படைத்தீர் இதோ பாரும் இன்னும் ஐந்து தாளந்தை ஈட்டியுள்ளேன் என்றார் அதற்கு அவருடைய தலைவர் அவரிடம் நன்று நம்பிக்கைக்குரிய நல்ல பணியாளரே சிறிய பொறுப்புகளில் நம்பிக்கைக்கு உரியவராயிருந்தீர் எனவே பெரிய பொறுப்புகளில் உமை அமர்த்துவேன் உம் தலைவனாகி என் மகிழ்ச்சியில் நீரும் வந்து பங்கு கொள்ளும் என்றார் இரண்டு தாளந்து பெற்றவரும் அவரை அணுகி ஐயா நீர் என்னிடம் இரண்டு தாளந்து ஒப்படைத்தீர் இதோ பாரும் வேறு இரண்டு தாளந்து ஈட்டியுள்ளேன் என்றார் அவருடைய தலைவர் அவரிடம் நன்று நம்பிக்கைக்குரிய நல்ல பணியாளரே சிறிய பொறுப்புகளில் நம்பிக்கைக்கு உரியவராயிருந்தீர் எனவே பெரிய பொறுப்புகளில் உம்மை அமர்த்துவேன் உம் தலைவனாகிய என் மகிழ்ச்சியில் நீரும் வந்து பங்கு கொள்ளும் என்றார் ஒரு தாளந்தை பெற்று அவரை அணுகி ஐயா நீர் கடின உள்ளத்தினர் நீர் விதைக்காத இடத்திலும் போய் அறுவடை செய்பவர் நீர் தூவாத இடத்திலும் விளைச்சலை சேகரிப்பவர் என்பதே அறிவேன் உமக்கு அஞ்சியதால் நான் போய் உம்முடைய தாளந்தை நிலத்தில் புதைத்து வைத்தேன் இதோ பாரும் உம்முடையது என்றார் அதற்கு அவருடைய தலைவர் சோம்பேறியே பொல்லாத பணியாளனே நான் விதைக்காத இடத்திலும் போய் அறுவடை செய்பவன் நான் தூவாத இடத்திலும் போய் சேகரிப்பவன் என்பது உனக்கு தெரிந்திருந்தது அல்லவா அப்படியானால் என் பணத்தை நீ வட்டி கடையில் கொடுத்து வைத்திருக்க வேண்டும் நான் வரும்போது எனக்கு வர வேண்டியதை வட்டியோடு திரும்ப பெற்றிருப்பேன் என்று கூறினார் எனவே அந்த தாளந்தை அவனிடமிருந்து எடுத்து பத்து தாளந்து உடையவரிடம் கொடுங்கள் ஏனெனில் உள்ளவர் எவருக்கும் கொடுக்கப்படும் அவர்கள் நிறைவாக பெறுவர் இல்லாதோரிடமிருந்து அவரிடம் உள்ளதும் எடுக்கப்படும் பயனற்ற இந்த பணியாளை புறம்பே உள்ள இருளில் தள்ளுங்கள் அங்கே அழுகையும் அங்கலாய்ப்பும் இருக்கும் என்று அவர் கூறினார் ஆண்டவரின் அருள் வாக்கு இறைவா உமக்கு நன்றி சிந்தனை நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் நம் ஆண்டவர் ஒரு ஒரு தாளந்து தந்து கொண்டிருக்கிறார் நம்மளுடைய வாழ்வில் அதை நாம் எவ்வாறு பயன்படுத்தி நமக்கும் நம்மை சார்ந்தவர்களுக்கும் உகந்த விதத்தில் பயன்படுத்துகிறோமா என்பதை சிந்திக்க வேண்டும் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட தாளந்தை பயன்படுத்தி நம்மளுடைய இறைவனை மகிமைப்படுத்துகிறோமா என்பதை சிந்திக்க வேண்டும் தாளந்து என்றால் நம்மளுடைய டேலண்ட் அந்த டேலண்ட்டுகளை பயன்படுத்தி நமக்காகவும் நம்மளை சார்ந்தவர்களுக்காகவும் பயன்படுத்துகிறோமா நம் இறைவனை மகிமைப்படுத்துகிறோமா என்பதை நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நாள்தோறும் சிந்தித்து செயல்பட்டு நம்மளுடைய தாள் தாளந்துகளை பெருக செய்து இறைவனுக்கு நன்றி கூறி இறைவனுக்கு உகந்த வாழ்க்கை வாழ்வோமாக நன்றி
Oh, <laughs> 